ஆயத்தம் எத்தனை இயேசு சொன்னார்க்கு முழுகினவன் முழுவதும் சுத்தமாக இருக்கிறான் ஆனால் காலம் மட்டும் கழுவி கண்ணார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீ எப்பவுமே சுத்தமானவன் தான் உன் மைண்டை மட்டும் ரெனியூ பண்ணிக்க நடத்தான் கையத்தட்டு நீங்கள் உணர்வுகளுக்கு பின்பாய் போனால் வலுவி போய்வீர்கள் சத்தியத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருந்தால் உங்கள் உங்கள் வலுவுகிற உணர்வும் அந்த சத்தியத்தோட சேர்ந்து சத்தியத்தோடைய ஃபீலை உங்களுக்கு கொடுத்துரும் புரியுது உங்களுக்கு ஃபீலிங்க்கு முன்னாடி போகாதீங்க சத்தியத்துக்கு முன்னாடி போங்க சத்தியம் என்ன நம்ம செய்யும் உங்கள் ஃபீலிங்கே மாற்றிடும் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு எடுத்துக்காட்டை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ஒரு கூட்டத்தில் கருத்தராக இயேசு குறித்து ஏற்றுக்கொள்கிற எத்தனை பேர் நான் அருகே இது ஆல்ட்ரு கால் கொடுத்தப்ப நிறையா பேர் கையை தூக்கினாலும் அப்புறம் சின்ன பயணம் கூட ஆண்டு இயேசப்பா என் பாவத்தை மன்னிங்க நான் வந்து சிலுவையில் நீங்கள் வந்து சிந்தனை ரத்தத்தை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு விசுவாசிக்கிறேன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அப்படி நான் உங்களை ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு கையை தூக்கியிருக்கிறான் உடனே வந்தவொன்னே அவர் முன்னாடி வந்தவங்களாம் பார்த்து பைபிளை திறந்து ஒரு தன் பாவத்தை அறிக்கை செய்தார் அவனுடைய வாட்டி செய்தார் இயேசு கிருத்தின் ரத்தம் சகல பாவங்கள் நீக்கி சுத்திகரிக்கும் என்கிற வசனத்தை எடுத்து அவர்களுக்கு பேசினாராம் பேசி ஒன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனமா ஆ இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்கள் இன்றைக்கி சுத்திகரிக்கும் ஸோ அந்த ரத்தம் அவங்க பாவங்களை எல்லாம் கழிவிருக்கு சுத்திகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் உடனே உனக்குள்ளே அதை கேட்ட உடனே அந்த வார்த்தை உள்ளே போன உடனே அந்த நிலைப்பாடை கேட்ட உடனே உனக்குள்ளே உறுதிப்பாடு வந்துடுச்சு ஒரே சந்தோஷம் ஆண்டு வரையும் பார்த்து சொல்லுவோம் நீதிமான் நீதிமான் நீதிமான்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிருக்கிறான் வீட்டுக்கு போயிருக்கிறான் கேம்ப் அட்டன் பண்ண எல்லோரும் கூட இதை கேளுங்க வந்து மற்றவங்களும் கேளுங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கிறான் போயிட்டு அந்த வசனத்தோட அப்படியே சந்தோஷமாக இருந்திருக்கிறான் ஒரு நாள் அடுத்த நாள் நீதிமன்ற சந்தோஷம் இருந்திருக்கேன் அதுக்கு அடுத்த நாள் மூ ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து மெதுவாக மனசுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பாவி அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து அப்படியே மெதுவாக உள்ள என்றாகுது அது எப்படி அது எப்படி அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வருது அப்போ நல்லா கவனிங்க நைட்டு தூங்கும்போது ஆண்டு வரையே நல்லதானா நான் என்னுடைய உணர்ச்சியெல்லாம் மாறிடுச்சு இப்போ எனக்கு நீதிமான் மாதிரி தெரியல தேசியின் பாவத்தை ஒரு தடவை கழுவுங்க என்னை மன்னிங்க நான் பாவியானது போல் ஒரு உணர்வு அப்படின்னு அப்போ கர்த்தர் சொன்னாராம் உணர்ச்சி மாறிடுச்சு அந்த ஒன்று யோவான் ஒன்று ஏழு மாறி இருக்கா போய் பாரு அப்படின்னாராம் உடனே வேகமாக லைட்டை போட்டு நைட்டு அந்த வசனை தேடி பார்த்தானா மாறா மாறாமல் இருக்குன்னா இவன் சொன்னான் நான் மாறாமல் இருக்கேன் ஆண்டவரே கர்த்தர் சொன்னாரா நான் மாறாதவர் உணர்ச்சி மாறலாம் ஆனால் என் வார்த்தை மாறாது ஆ தேவனுடைய வார்த்தை மாறாதது என்று அவன் நினைத்த மாத்திரத்தில் அவன் உணர்ச்சி மறுபடியும் அந்த வசனத்துக்கு வந்துடுச்சு கைத்திருக்கும்போது அவருக்கு ஆமேன் 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 இதுதான் சத்தியம் என்னும் கச்சையை உங்கள் மனதின் அறையில் அப்படிதான் சொல்லணும் அந்த வசனத்தை மனதின் அறையில் கெட்டினவர்களாக இருங்கள் இதுதான் மைண்டு இது இது கட்டப்பட்டிருந்த அடுத்துதான் ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சி ரெடினஸ் இதான் கேம்பில் எடுத்தேன் ரெடினஸ்னா எப்பவுமே ரெடியாக இருக்கிறது எப்பவுமே உங்கள் மைண்டு காஸ்பல் ஆஃப் பீ பீஸ் ஆஃப் காஸ்பல் ஆஃப் பீஸ் அந்த அந்த சுவிசேஷத்தினால உங்கள் மனது எப்பவுமே ஆயத்தமாக இருக்கும் அதான் கால் ஆயத்தம் ஆயத்தம் எத்தனை இயேசு சொன்னார் இருக்கு க முழுகினவன் முழுவதும் சுத்தமாக இருக்கிறான் ஆனால் காலை மட்டும் கழுவி கண்ணார் அதுக்கு என்ன நம்ம அர்த்தம் நீ எப்பவுமே சுத்தமானவன் தான் உன் மைண்டை மட்டும் ரெனியூ பண்ணி நடத்தான் கையத்தட்டு ரெடினஸ் இன் மைண்டு readiness in mind what is prayer cleansing your mind only not your life kaala mattum kalivike apna enna artham na un sindhanaya mattum and the readiness renew pannike thirum onna pottu kaluvada kaala oothikittukumbo takkunu solra kaamichitan pedru apdi ullu mottama kulikirena adhiya pressingi onnu inda inge irukkira illa ange irukku vacha kudumi adicha modha kaaleya kaluvadinga na adutha thalaiyile oothunga na thambi romba unarchi sapadada நீ முழுகினவன் மு பூரண சுத்தமாக தான் இருக்கிற அப்போவே தொடங்கிட்டார் பாருங்கள் நித்திய நிதியை முழுவதும் சுத்தமாக இருக்கிறான் ஆனாலும் கால்களை கழுவ வேண்டும் இந்த கால்கள் என்பது ரெடினஸ் இன் மைண்ட் இஸ் வேரிங் யுவர் ஷூஸ் அந்த மைண்டை ரெனியூ பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஷூவை மாட்டிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அல்ல இல்லையா ஆமேன் 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 ஆகவே அடிக்கடி உங்கள் ஷூவை மாட்டிக்காங்க மைண்டை ரெனியூ பண்ணிக்காங்க என் அன்புக்குரியவர்களே உங்கள் இருதயம் உங்கள் எண்ணங்கள் இந்த ரெண்டு மூணு வசனம் இதில் ஃபுல்லாக மைண்டை தான் குறிக்குது ஹெல்மெட்டு இந்த ரட்சணியமும் மைண்டுக்கு தான் வருது அடுத்து 
பிரஸ்ட் பிளேட்டு அதுவும் ஹார்ட்டுக்கு தான் வருது அதுவும் சோலோக்கு கனெக்ட் இது பண்ணுறது அடுத்து ஷூ அதுவும் மைண்டுக்கு தான் வருது அடுத்து என்னது ட்ரூத்து பெல்ட்டு அதுவும் வந்து மைண்டுக்கு தான் மைண்டு ஹார்ட்டு மைண்டு ஹார்ட்டு மைண்டு ஹார்ட்டு அந்த ஆர்மர் ஆஃப் கார்டு எல்லாமே மைண்டுக்கு ஹார்ட்டுக்கு மைண்டுக்கு ஹார்ட்டுக்கு தான் வருது கையை தட்டி வருது அவருக்கு ஆமே ஆமே ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் மனசு ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் மனசு உங்கள் மனசு சோர்ந்து இருக்கக்கூடாது எப்போ வந்தாலும் எவர் கிரீனாக வந்து உட்காரணும் ஆமாம் எம்ஜிஆர் மாதிரி இருக்கணும் பல 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 என்ன வந்து பவுடர் போட்டு உட்காரணும் அந்து போன மாதிரி நொந்து போன மாதிரி வரவே கூடாது உங்களுக்காக வெளியில் ஒரு பான்ஸ் பவுடர் டப்பா வாங்கி வைக்கிறேன் உள்ளே நுழையும் போது பவுடரை போட்டு தான் உள்ளே வரணும் ஏசு நாமத்தினால் ஆமாம் பிரைட்டாக வரணும் கிரேஸ் மீன்ஸ் பிரைட்டு ஃப்ரெஷ்ஷு ரஃபர் ஆமேன் ஆல் லூயா இல்லாட்டி காணிக்க எடுக்கிற மாதிரி எல்லோரும் கையை நீட்டி ஓய் வரிசையாக இப்பொழுது பவுடர் போடப்படும் அப்படின்னு வரிசையாக போட்டு விட்டுற வேண்டியது தான் போல ஆமாம் ரொம்ப இருண்டு இருந்தீங்கன்னா மூஞ்சிலே போட்டு விட்டு ரப் பண்ணிட வேண்டிய ஏசு நாமத்தில் நல்லா சந்தோஷமாக வாங்க உங்கள் லைஃப்பில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ரச்சிக்கப்பட்டது பெரிய கிரையம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கோடி கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ண பிறகு இங்கே வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் அத்துக்கு வீடு கட்டின மாதிரி வந்து உட்காந்துக்கிட்டு உட்காந்து கொடுக்கக்கூடாது ஆமே ஸோ உங்கள் மைண்டை ரனிவ் பண்ண பண்ண உங்கள் லைஃப் பிரைட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்களாக ஆமேன் கரங்களை தெரிக